সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখানে আছো আশা করি ভালো আছো আমি দেওয়ান মোহাম্মদ ইয়াসির আরাফাত সহকারী অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ নোয়াপাজন সরকারি কলেজ বরাবরের মতো আমি আজও তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমি আজকের আমার লেসনটি সাজিয়েছি অনার্স তৃতীয় বর্ষ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আমি আজকে আলোচনা করব অনার্স তৃতীয় বর্ষের ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি ব্যাপারের একটি বিশেষ অংশ নিয়ে আলোচনা করব যে অংশটি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সিলেবাসেও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর নবম অধ্যায়ে মানব জীবনের ধারাবাহিকতা যে অধ্যায়টি রয়েছে সেটিতে আমরা দেখি যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু তৈরির প্রক্রিয়াটা অর্থাৎ শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর জনন বিষয়ের উপর আলোচনা আছে যেটা আমরা অনার্স তৃতীয় বর্ষীয় ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি অংশে দেখি আজ আমি সে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণুর জনন বিষয়ের উপর আলোচনা করব অর্থাৎ যেটাকে আমরা বলি जनन कोषर अरिजिन उत्पत्ति उत्पत्ति प्रक्रिया शुक्राणु डिम्बाणु सृष्टि है प्रक्रिया शुक्राणु डिम्बाणु उत्पन्न है जी प्राणी हक एके बारे निम्न श्रेणी प्राणी हक और মানুষের মতো উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী হোক সবার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটির নাম ক্যামেটাজেনোসিস এবং পুরুষ প্রাণীতে যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু তৈরি হয় সেই প্রক্রিয়াকে আমরা সেটাও গ্যামেটাজেনোসিস আবার স্ত্রী প্রাণীতে যে প্রক্রিয়া ডিম্বাণু তৈরি হয় সেটাও গ্যামেটাজেনোসিস তাহলে আমরা মেল অ্যান্ড ফিমেল যেই প্রাণী আছে অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে হোক বা অন্য প্রাণীর ক্ষেত্রে হোক সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এটাতে দুইটাতে আলাদা আলাদা দুইটা প্রক্রিয়া হয় এই জন্য আমরা পুরুষ প্রাণীতে শুক্রাণু উৎপাদনের প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি স্পার্মাটোজেনোসিস যেটাতে স্পার্ম বা শুক্রাণু উৎপন্ন হয় আর স্ত্রী প্রাণীতে যেটা হয় সেটাকে আমরা বলি ওজেনোসিস যেটা থেকে ওবান তৈরি হয় হ্যাঁ সেখান থেকে ওজেনোসিস ওন শব্দ থেকে আসছে ওটা ওন শব্দের অর্থ ওন ডাবল ও হ্যাঁ ওন থেকে ওন বাণী হলো शुक्राणुर जनन प्रक्रिया शुक्राशयर अभ्यंतर शुक्राणु उत्पादन प्रक्रिया आलोचन चले जा পুরুষ প্রাণীতে শুক্রাশের অভ্যন্তরে কতগুলো নালিকা আছে যেগুলোকে আমরা বলি সেমিনিফেরাস নালিকা যেটা আমরা শুক্রাশের গঠন যখন আলোচনা করি সেখানে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি যেটাকে আমরা বলছি যে শুক্রাশয় শুক্রাশয়ের ভিতরে কতগুলো নালিকা আছে যেই নালিকাগুলোকে আমরা বলছি যে বলছি যে সেমিনিফেরাস নালিকা সেই সেমিনিফেরাস নালিকাতে যেই অভ্যন্ত ভিতরে যেই যোজকলার একটা আবরণ থাকে নালিকাগুলোতে যোজক কলা দ্বারা আবৃত থাকে এবং সেই যোজক কলার আবৃত অংশের মধ্যে একটা আবরণ থাকে যেটাকে বলা হয় জার্মিনাল লেয়ার জার্মিনাল স্তর জার্মিনাল টিসু 
আরেকটা থাকে যেটা দেহকোষ থাকে যেটা সোমা সোমাটিক টিস্যু থাকে সোমাটিক টিস্যু এবং জার্মিনাল টিস্যু দুই ধরনের কোষ থাকে এবং এই জার্মিনাল টিস্যুর অর্থাৎ সেমিনিস প্যারাস নালিকার যে জার্মিনাল টিস্যু জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াম নামক জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াম নামক একটা আবরণ আছে আচ্ছাদন আছে সেই আবরণের কোষগুলোকে বলি আমরা জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াম সেল আমরা যদি একটু ইয়ে করে বলি যে আমরা এখন আলোচনা করছি আমি একটু ইয়ে করে নেই সেটা হলো গ্যাভেডাজেনোসিসের দুইটা রূপ বলছি আমরা একটা বলছি স্পারমাটোসিস আমরা যেটা আলোচনা করতেছি আমরা এখন যেটা বলছিলাম যে শুক্রাশের সেমিফেরাস তাহলে এই স্পারোটোসিস প্রক্রিয়াটা আমরা আলোচনা করেছি যে যেখান থেকে জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াম জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াম নামক আবরণের জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াম সেল বিভাজিত হয়ে এই শুক্রাণুটা তৈরি করে অর্থাৎ এটাই হলো আমাদের শুক্রাণুর মাতৃকোষ শুক্রাণু উৎপাদনের মাতৃকোষটা হলো জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াম সেল এখন এই সেলের মধ্যে বেশ কিছু এই জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াল সেল কোষগুলোর যে সেমে এটা ফাঁকে ফাঁকে জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াল সেল ফাঁকে ফাঁকে বেশ কিছু কোষ থাকে যেগুলো বলি আমরা শার্টলি কোষ যেটাকে আমরা বলি শুক্রাণুগুলো উৎপন্ন হয় এই সার্টলি সেল গুলো বিশেষ করে এগুলো লম্বা আকারের এবং স্তম্ভাকার লম্বা স্তম্ভাকার কোষ এবং এই কোষগুলোই বিশেষ করে শুক্রাণুর পুষ্টি সরবরাহ করে বা জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াল সেলের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন সৃষ্টি করে হ্যাঁ ওগুলোকে আলাদা করে সেগুলোকে শুক্রাণু উৎপাদনে সহায়তা করে এবং পরবর্তীতে এই সার্টালি সেলগুলোর সাইটোপ্লাজমের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে শুক্রাণু কোষগুলো মানে সরি এই অ্যাপিথেলিয়াল সেলগুলো শুক্রাণুতে পরিণত হয় অর্থাৎ শুক্রাণু তৈরির পেছনে শুক্রাণু তৈরির মূল ভূমিকাতে এই সার্টালি সেলগুলো পুষ্টি উপাদান সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য সম্পন্ন করে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে এই শুক্রাণুর বিকাশে সহায়তা করে আমরা এই শুক্রাণু ইয়েটা শুক্রাণুর উৎপাদন প্রক্রিয়াটায় যখন আমরা আলোচনা করব তখনই আমরা এই জায়গাটা বুঝতে পারবো কারণ শুক্রাণুর এই স্পারোটোজেনোসিস প্রক্রিয়াটাকে আমরা দুইটা ধাপে ভাগ করি দুইটা অংশে ভাগ করি একটা অংশে দেখব আমরা আমরা স্পারমাটোজেনোসিস আলোচনা করছি স্পারমাটোজেনোসিস প্রক্রিয়াকে আমরা দুইটা ধাপে ভাগ করি একটাতে একটাকে আমরা বলি স্পারমাটিড সৃষ্টি স্পারমাটিড সৃষ্টি আর আরেকটা অংশ কেবল বা আমরা স্পারমিওজেনোসিস স্পারমিওজেনোসিস তাহলে আমরা দেখি স্পারমাটোজেনোসিস প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করছি আমরা একটাই বলছি আমরা স্পারমাটিড সৃষ্টি বা সৃজন বা ফরমেশন অফ স্পারমাটিড অ্যান্ড দা আদার্স আদার পোশাক আদার পার্ট ইস স্পারমিওজেনোসিস এই স্পারমিওজেনোসিস প্রক্রিয়াতে সার্ট আলি কোর্স যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কোর্স এই প্রক্রিয়াতে এই কোর্সটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমি এখন প্রথমে আমি স্পারমাটিড কিভাবে তৈরি হয় স্পারমাটির প্রক্রিয়াটাকে আমরা আলোচনা করব স্পারমাটিড তৈরির প্রক্রিয়াটা স্পারমাটিডটা তৈরি হবে অর্থাৎ স্পারমাটিড তৈরিতে যেটা হবে সেটা হলো জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াল সেলগুলো ক্রম বিভাজনের মাধ্যমে দুই ধরনের বিভাজন হবে একটা হবে মাইটোসিস বিভাজন এই সরমাটের সৃষ্টির ক্ষেত্রে জার্মিনাল অ্যাপিথেলিয়াল সেল যে সেলটির কথা বলেছি সেটাতে দুই ধরনের বিভাজন ঘটে একটা হলো মাইটোসিস আরেকটা হলো মায়োসিস 
ये दो ही टैबी बाज़ जाने क्रमा क्रमा नए दो ही टैबी आज़ा प्रथम माइटोसिस भी आज़ा बेचूँगा ना हमें जाम रा जानी जब मम मियोसिस बा माइटोसिस भी आज़ा उनका एक बारी शंगुटी था कर माइटोसिस भी आज़ा बहु बार शंगुटी था माइटोसिस भी आज़ा लेक्टा कोस्ट के दो ही टैबी कोस्ट तोरी है यार माइटोसिस भी आज़ा ने पलेक्टा कोस्ट के चार्टी कोस्ट तोरी है एवं चार्टी कोस्ट प्रत्येक टबे हैप्लोइड ये तो मियोसिस भी आज़ा माइटोसिस विभाजन के माध्यम से स्पार्माटिड सृष्टि है एवं शेष तीन टा धापे हैं। आम रहे कौन शेष तीन टा धाप आलोचना कर बो। अमी शेष धाप गुलो बनाना कर ची। आम रहे स्पार्माटोजेनेसिस प्रक्रिया आलोचना कर ची। स्पार्माटोजेनेसिस प्रक्रिया तीन तीन धापे। स्पार्माटोजेनेसिस प्रक्रिया प्रथम तो दूसरी धापे हैं। स्पार्माटिक � संख्या वृद्धि पर जाए फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाद अ मल्टीप्लिकेशन प्ले फेज हम रा बोल बो संख्या वृद्धि पर जाए संख्या वृद्धि ताले शेख है ना हम रा देख बाब रे तो चिट्टे मार दो में पूर्व पे पढ़ता जब संख्या वृद्धि पर जाए जेटा होय शेदा होलो प्रोटीटी जार्मिनल एपिथेलियल सेल विवाजित होय प्रथम को न्यूक्लियस एवं प्रचुर क्रोमाटिन शामिल हैं घनों साइड ऑफ लाज़म विशिष्ट बड़ो आकारे कोर्स स्विस्टी करे जेगुलो के बोलिये हमरा प्रीमोडियल जाम्स है लामी आप बारे बोलती जार्मिनल एपिथेलिया लेर कोर्स गुलो जार्मिनल एपिथेलिया मेर कोर्स गुलो विवाजी तो हुए प्रथमे की है एक ब्रीहोदा को तो गुलो कोर्स तो जी करे जे कोर्स गुलो के बोलिया मी अम्रा प्रीमोडियल जाम्स हैं अम्रा बोल ची प्रथम जे बड़ो आकरे अम्रा इखान थे क्या आर्ची ये कोर्स ये टक बोलिया अम्रा प्रीमोडियल जाम्स हैं प्रीमोडियम जे प्रीमोडियल जाम्स हैं परवर्ती दे ये प्रीमोडियल ये शंका में दी पड़ जाए जेटा अबे प्रीमोडियल जाम सेल गुलो एक्टिव थे के दूसरी दूसरी थे के चार्टी चार्टी थे के आठी आठी थे के सोलोटी वगैरह शंका में दी कर बे शंका में दी कोरे और सों को कोर्स तो दी करे एवं प्रत्येक टक कोर्से डिप्लोइड थक बे और था प्रीमोडियल जाम सेल इरा और डिप्लोय परवर्ती थे इखन थे के जी कोर्स गुलो तो ये होय तारा वो डिप्लोय सब आई टू है ये कोर्स गुलो क्यों बोलती है ये जे ये जे इटा इटा के हमरा संख्या बढ़ती है फे मल्टीप्लिकेशन फेज और फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इखन रे वो संख्या बढ़ती है अभी दो इटा चार टा जे हमरा बोल चिल्ला मुझे जे सैमीफेरस ना नाली का जे भित्ति पॉट दर मोंटे गुलो विवाजी तो हुए हुए और सॉन्ग खोनो तो नो तुम कोशिश रिश्ती करे एवं एक इधर के बोल चिल्ला हमरा इस पार्माटोगोनिया इस पार्माटोगोनिया और तब जार्मिनल एपिथेलियल सेल गुलो संख्या भित्ति कोरे हैव जी डी हैप्लोइड्स डिप्लोइड अवस्था है उपर मने सेल्टा वो डिप्लोइड है गुलू विवाजी तो है वो डिप्लोइड जी कोष्ठक तो निकले शेटा के बोलते हैं हमरा स्पार्माटो गुनिया ताले ये जो कुमार सॉन्ग को स्पार्माटो गुनिया तो निकल बे ये स्पार्माटो गुनिया गुलो सेमिनफेरस नाली का जी � फे ग्रोथ फेज पर दर्शा टके बोलते हैं हमरे टू ग्रोथ फेज बा हमरा बांग्ला जो दी बोली ब्रीडी दर्शा ए ब्रीडी टके बोलते हैं संख्या ब्रीडी आरे टके बोलते हैं हमरे शुद्ध ब्रीडी ये टके हमलो संख्या ब्रीडी मानी मल्टीप्लिकेशन आरे टके ब्रीडी मानी ग्रोथ और तब ग्रोथ फेज तो एक है नहीं कि हो � संख्या वृद्धि को रावसंग कर सकते हैं पर हम उनका बनिया ये अवस्था है ये ग्रोथ फेज़ की है इगलो आ संख्या वृद्धि को इगलो थे में जावे किंतु ये समय कोश गुलो आसे पासे पुरी बेस्ट है कि प्रचुर पुरी माने पुष्टि 
উপাদান গ্রহণ করবে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে এর আকারে বড় হতে থাকে এদের ক্রোমাটিন তন্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে তারপরে এরা এই পর্যায়ে দেখা গেছে এরা শেষের দিকে গিয়ে কোষ্টার আকার আয়তন যা ছিল তার প্রায় দ্বিগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে যায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়ে যে দশাটায় উপনীত হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা কোষ আমি একটা দেখাবো সবগুলো আমার দেখানোর দরকার নেই প্রত্যেকটা কোষ পুষ্টি গ্রহণ করে আকারে অনেক প্রায় দ্বিগুণ বা দ্বিগুণের ছো বড় হয়ে যায় এই অবস্থায় এটাকে আমরা বলবো প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট প্রাইমারি প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট একটা শব্দ প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট তাহলে এইরকম প্রাইমারি স্পারমাটো অর্থাৎ যতটা স্পারমাটো বুনিয়া প্রত্যেকটাই এরকম পুষ্টি গ্রহণ করে আকারে বড় হয়ে প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট তৈরি করবে যে স্পারমাটো গুনিয়া গুলো যেমন ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট গুলো ডিপ্লয়েড এরকম সবাই এ পর্যন্ত এরা ডিপ্লয়েড তৈরি হবে এবং এই প্রাইমারি স্পারমাটোসাইট ডিপ্লয়েড কোষগুলোই পরবর্তীতে এদের মধ্যে মিওসিস বিভাজন হবে আমরা যদি যেমন আমরা যদি বলে থাকি যে মাইটোসিস বিভাজন কোথায় হয় আমরা বলি জনন মাতৃকোষে আমরা ধরে নিতে পারি এটাই জনন মাতৃকোষ এটা কি আমরা জনন মাতৃকোষ বলতে পারি যদিও প্রিমোডিয়াল জাম সেল এটাই জনন মাতৃকোষ হওয়ার কথা কিন্তু দেখা গেছে এটাই তো সংখ্যা বৃদ্ধি করে পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে ওই একই জিনিস যা সংখ্যা বৃদ্ধি করল অথবা এটাই জন প্রিমো প্রিমো ইয়া প্রাইমারি স্পারমাটোসাইটটাই এটা ডিপ্লোয়েড সেল এই অবস্থায় এটা কি হবে পরবর্তী মিউসিস বিভাজনের জন্য এটা প্রস্তুতি হিসাবে এটা আশেপাশের পরিবেশ থেকে প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করবে খাদ্য গ্রহণ করে এটা পরবর্তী মিউসিস বিভাজনের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে থাকবে রেডি হয়ে থাকবে এবার আসি আমরা এটাতে কি হবে এটা মিউসিস বিভাজন হবে তাহলে সেই দশাটাকে আমরা কি বলবো ফেজ অফ ম্যাচুরেশন বা দ্য ম্যাচুরেশন প্রে ফেজ যেটাকে আমরা বলছি পূর্ণতা পর্যায়ে থ্রি পূর্ণতা পর্যায় আমরা আবারও বলছি পূর্ণতা পর্যায়ে পরিপক্কতা পর্যায়ে অথবা ফেজ অফ ম্যাচুরেশন অর দ্য ম্যাচুরেশন ফেজ এই ফেজে কি হবে এই ফেজে পর পর আমরা জানি এখানে মিওসিস বিভাজন হবে এতক্ষণ পর্যন্ত এখানে হয়েছে মাইটোসিস বিভাজন মাইটো সিস এখন হবে এখানে মিওসিস বিভাজন মাইওসিস বিভাজন যার ফলে কি হবে এই কোষ্টা প্রথম মাইটোসিস বিভাজন আমরা জানি কয়টা ধাপে হয় দুই ধাপে এবং প্রথম ধাপে মাইটোসিস বিভাজন দুই ধাপে হলেও প্রথম ধাপে কিন্তু হ্যাফ্লয়েড সেল সৃষ্টি হয় তাহলে সেখানে আমরা দেখব যে এটা বিভাজিত হয়ে প্রথমে দুইটা হ্যাফ্লয়েড সেল তৈরি করবে যেটাকে আমরা এন দ্বারা প্রকাশ করি দুইটা হ্যাফ্লয়েড সেল তৈরি করবে এই হ্যাফ্লয়েড সেল দুইটার নাম হলো এটা যদি প্রাইমারি স্পারমোটোসাইড হয় এটা সেকেন্ডারি प्रत्येकटाइडर मध्य तब हेफल क्रोमोजम सेल हर पर क्या शुक्राणु बलब ना इरा कखो शुक्राणु मत क्या करना कारण ये शुक्राणु गठने जो एक शुक्राणु काटाम जानी एक शुक्राणु तो एक माथा थको एक मध्यखंड थे एक लेस थे 
শেষে একটা প্লাজেলা বা সূত্র থাকতে পারে তবে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা তেমন কিছুই না জাস্ট একটা লেসবিহীন একটা সেল এই এই অবস্থায় এই স্পারোটে সৃষ্টি প্রক্রিয়া শেষ হয় এবং এইটাই এই স্পারোটিকটাই পরবর্তীতে স্পারমিও জেনোসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি কার্যকরী শুক্রাণুতে পরিণত হয় আমরা এখন সেই প্রক্রিয়াটা যতটা সম্ভব খুবই সংক্ষেপে আমরা সেই প্রক্রিয়াটা আলোচনা করব অর্থাৎ স্পারমিও হোয়াট ইজ স্পারমিও জেনোসিস আমরা স্পারোজেনোসিস বলতে কি বুঝি স্পারোজেনোসিস হলো সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ায় একটি স্পারমাটিড আমরা যদি এইভাবে বলি যে একটি নিশ্চল স্পারমাটিড সচল সক্রিয় এবং কার্যক্ষম বা কর্মক্ষম শুক্রাণুতে পরিণত হয় যে প্রক্রিয়ায় একটা নিশ্চল লেসবিহীন নিশ্চল নিষ্ক্রিয় এবং একটা সেল বা একটা স্পারমাটিড সক্রিয় সচল এবং কার্যক্ষম বা কর্মক্ষম একটি শুক্রাণুতে পরিণত হয় সেই প্রক্রিয়াকে আমরা স্পারমোজেনোসিস বলছি এবং এটা স্পারমিওজেনেসিস হওয়ার জন্য একটা স্পারমাটিডের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সংঘটিত হয় আমরা শুরুতেই বলেছি এটাতে লেস থাকবে না লেস তৈরি হবে অর্থাৎ একটা অংশ তৈরি হওয়ার জন্য তাতে ব্যাপক পরিবর্তন হয় এই শুধু পরিবর্তনই হবে ভৌত পরিবর্তনই সেটাই না এটাতে প্রচুর রাসায়নিক পরিবর্তন সংগঠিত হয় কারণ সেলের মধ্যে অনেক প্রয়োজনীয় উপাদানের সন্নিবেশ যেমন ঘটে তেমনই একটি সেল থেকে একটা স্পারমাটিক থেকে অপ্রয়োজনীয় উপাদানগুলো বা কম প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিত্যক্ত হয় এবং একটা স্পারমাটিডের আকার যা হবে শুক্রাণু তৈরি হওয়ার পর তার আকার আয়তন হবে বহু বহু গুণ ছোট আমরা জানি মানুষের শুক্রাণু হল মানুষের সবচেয়ে ছোট সেল ছোট কোষ থাকে অতএব এটা আমরা শুরুতে বুঝে নিতে পারি এখন আসি আমরা এই প্রক্রিয়াটা আমরা একটু আলোচনা করি যে স্পারমিওজেনোসিস স্পারমিওজেনোসিস প্রক্রিয়াটা কিভাবে হয় আমরা প্রথমে আসব শুক্রাণুর মস্তক গঠনের ব্যাপারটা নিয়ে আসবো আমরা জানি একটা শুক্রাণুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো শুক্রাণুর মস্তক এবং এই শুক্রাণুর মস্তক গঠনের জন্য মস্তক অঞ্চলে কয়েকটা পরিবর্তন হয় আমরা যদি একটা শুক্রাণুকে একটু জাস্ট একটা আমরা বোঝার জন্য আমাদের পরবর্তী পড়াটা বোঝার জন্য আমরা ছোট্ট করে একটা সহজ করে একটা শুক্রাণু আমরা যদি আঁকি আমরা একটা সহজ করে একটা শুক্রাণু আঁকি মানে জাস্ট কাঠামোগতভাবে আমরা বোঝার জন্য তাহলে একটা আমরা আবার ডিটেলস যখন শুক্রাণু পড়ব শুক্রাণু আমাদের গঠন পড়তে হবে তখন আমরা সেটাকে আলাদা করে আমরা আঁকবো তবে এখন শুধু পড়ার জন্য আমরা এইরকম একটা কাঠামো থাকে আমি আর ওইখানে গেলাম না এখানে একটা বিশাল বিশাল বড় একটা নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে শুক্রাণু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মস্তক এবং মঞ্চ মস্তক অঞ্চলেরও আর একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিউক্লিয়াস তাহলে আমরা যদি মস্তকের গঠন পড়ে পড়তে পড়ি প্রথম হলে আমরা শুক্রাণু মাথার কিভাবে গঠিত হয় সেটা পড়তে গেলে আমাকে বলতে হবে যে নিউক্লিয়াসটা কিভাবে নিউক্লিয়াস কি নিউক্লিয়াস হলো কোষের প্রাণ তাহলে একটা শুক্রাণুর মধ্যেও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো নিউক্লিয়াস অতএব স্পারমাটিডের নিউক্লিয়াসটা থেকেই শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং তৈরি হতে গিয়ে প্রথমত যেটা হয় সেটা হলো এখান থেকে অতিরিক্ত পানি যেটা সেটা অপসারিত হয় ক্রমজমগুলো ঘন সন্নিবেশিত হয় ক্রমজমগুলো জল বিয়োজন করে বিয়োজন হয়ে ঘনীভূত হয় হ্যাঁ স্বল্প পরিসরে এগুলো অবস্থান করে এখানে নিউক্লিয়ার শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস থেকে আর এনএ এবং নিউক্লিয়োলাস এগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যায় আর এন ওপরে আর এন এ অংশটা অপসারিত হয়ে যায় কারণ আমরা জানি এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হলো ডিএনএ অতএব এখান থেকে আর এনএ তারপরে নিউক্লিয়োলাস যেটাতে তোমার নিউক্লিওটাইড থাকে সেগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং যেই জেনেটিক ডিএনএটা আছে সেখান থেকে হিস্টোন এবং নন হিস্টোন প্রোটিন ছাড়া একটা ডিএনএ যেই নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ যেটা সেটা থেকে যাবে আর বাকি সকল অংশ অপসারিত হয়ে যায় এখান থেকে যার ফলে যে স্বাভাবিক যে বর্তুল আকার গঠন পরিবর্তিত হয়ে এটা একটা বিভিন্ন প্রাণীতে এটার 
এই শুক্রাণুর মস্তকের আকৃতিটা বা নিউক্লিয়াস আকৃতিটা বিভিন্ন হয়ে যায় যেমন মানুষ এবং গরুর ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এটা ডিম্বাকার হয়ে অনেকটা কিছুটা পার্শ্বীয়ভাবে চ্যাপটা হয়ে যায় আমরা রোডেনশিয়া বা উগোচরদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে এটা নিউক্লিয়াসটা অনেকটা সুচালু হয়ে উপরের প্রান্তটা একটু সুচালো কাঠামোর মতো হয়ে যায় আবার পাখি বা মলাস্কাতে আমরা দেখব যে নিউ শুক্রাণু অনেকটা সর্পিলাকার নিউক্লিয়াসটা সর্পিলাকার প্যাঁচানো কর্কের স্ক্রুর মতো আমরা দেখব যে কর খোলার যে স্ক্রু আছে সেই স্ক্রুর আকৃতি লাভ লাভ করে অর্থাৎ এক এক প্রাণীতে আমরা এক এক রকমের শুক্রাণু দেখব হ্যাঁ তবে যে কোনো শুক্রাণুই আমরা দেখব যে সেটা জলজ পরিবেশে চলাচল এবং টিকে থাকার জন্য তার মস্তক অঞ্চলের কাঠামোটা সেইভাবে পরিবর্তিত হয় দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটা হয় সেটাতে হলো শুক্রাণুতে একটা একরজম সৃষ্টি হয় একরজম বলতে আমরা এই যে শুক্রাণুর এই প্রান্তে একটা টুপির মতো শুক্রাণুর মস্তক অঞ্চলে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে একটা টুপির মতো কাঠামো তৈরি হয় এই টুপির মতো এই কাঠামোটাকে বলি আমরা একরজম তাহলে একটা শুক্রাণুতে একরজম তৈরি হবে এবং এই একরজমটা মূলত বিশেষ করে গলগি বস্তু হতে এই একরজমের উৎপত্তি গলগি বস্তুতে যে কতগুলো প্রোটিওলাইটিক অ্যাঞ্জাম বিভিন্ন রকমের অ্যাঞ্জাইম থাকে সেই অ্যাঞ্জাইমগুলো এবং ক্ষুদ্রাকার কতগুলো যে ভ্যাকুয়াল আছে ভ্যাকুয়ালগুলো জড়ো হয়ে হয়ে একটা জায়গা নিউক্লিয়াসের উপরে গিয়ে অবস্থান নেয় এবং সেখানে একরজম নামক একটা অ্যাঞ্জাইমের একটা থলি তৈরি করে এবং এই একরজমে যেই থলি তৈরি করে সেখানে প্রচুর পরিমাণে প্রো অ্যাক্রোজমাল দানা থাকে এবং এই প্রো অ্যাক্রোজমাল দানাগুলো এগুলোতে বিশেষ করে মিউকোপলিসাকারাইড সমৃদ্ধ হয় এবং এই মিউকোপলিসাকারাইড সমৃদ্ধ এই বস্তুগুলো যেটাকে বলছি আমরা এই অ্যাঞ্জাইম অ্যাঞ্জাইম এবং প্রো যেই অ্যাক্রোজমাল যে দানাগুলো আছে সেগুলো মিউকোপলিসাকারাইড সমৃদ্ধ এই দানাগুলো একত্রিত হয়ে যেই একটা কোর কোর লাইক একটা গঠন তৈরি করে এবং এই একরজমাল এই কোডটাই পরবর্তীতে এটা থেকে এখান থেকে যে ভ্যাকুয়াল বা অন্যান্য উপাদানগুলো তরল উপাদান অতিরিক্ত বর্জ্য উপাদান এগুলোকে অপসারণ করে দিয়ে যে অ্যাঞ্জাইমের প্যাকেট রূপে এটা নিউক্লিয়াসকে বেস্টন করে নিউক্লিয়াসের উপরে অবস্থান নিয়ে টুপির মতো অবস্থান নিয়ে একরজম গঠন করে এবং একরজমের যেই অ্যাঞ্জাইমগুলো থাকে সেগুলো বেসিক্যালি একটা নিষেক প্রক্রিয়ার সময় ডিম্বানুর প্রাচীরকে বিগুলিত করে ভিতরে নিউক্লিয় বস্তু বা নিউক্লিয়াসকে প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে এই অ্যাক্রোজমটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা আমরা এই ইয়েটা দেখি পরবর্তীতে আসি আমরা শুক্রাণুর লেজ ঘটনা আমরা মস্তকের অঞ্চল গঠন দেখলাম সেখানে এক নিউক্লিয়াসের গঠন দেখলাম অ্যাক্রোজমের গঠন দেখলাম এবার সেই লেজ লেজ গঠনের ক্ষেত্রে শুক্রাণু এই যে লেজ সেখানে আমরা দেখি যে দুইটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এখানে লেজ গঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে একটি হলো সেন্ট্রিওল আর একটি হলো মাইটোকন্ট্রিয়া সেন্ট্রিওলের মধ্যে আমরা দেখি এখানে দুইটা সেন্ট্রিওল থাকে একটাকে বলি আমরা প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল একটা হলো ডিস্টাল সেন্ট্রিওল দুইটা সেন্ট্রিওল থাকে একটা প্রক্সিমাল একটা ডিস্টাল একটা আর একটা সমকোণে অবস্থান করে একটা সেন্ট্রিওল প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওলটা এইভাবে লম্বা লম্বি অর্থাৎ এইভাবে অবস্থান করে প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওলের অবস্থান থাকবে এইভাবে আর ডিস্টাল সেন্ট্রিওলের অবস্থান থাকবে এইভাবে হ্যাঁ প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল এই জন্য আমরা এটার এই মাথাটা এরকম এইভাবে অবস্থান করি মাথাটা দেখলাম আর ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটা এইভাবে থাকে এইভাবে লম্বা লম্বিভাবে সেন্ট্রিওলটা অবস্থান করে আর তৃতীয় আর একটা সেন্ট্রিওল থাকে যেটাকে আমরা বলি রিং সেন্ট্রিওল এই তিনটা সেন্ট্রিওলের সমন্বয় বিশেষ করে দুইটা সেন্ট্রিওলই প্রক্সিমাল আর ডিস্টালটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে যে ডিস্টাল সেন্ট্রিওল যেটা আছে সেটা থেকে যে সূত্রগুলো আছে সেই সূত্রটা লেজ অঞ্চল গঠনে ভূমিকা পালন করে লেজ লেজের কাঠামোতে থাকে এবং প্রত্যেকটার ভিতরে এরকম নয় জোড়া সূত্র নাইন প্লাস ওয়ান আর কি অর্থাৎ মাঝখানে এক জোড়া সূত্র আর চারপাশে এই যে এক জোড়া দুই জোড়া তিন জোড়া এইভাবে করে ন জোড়া সূত্র ঘুরে ঘিরে একটা সূত্র তৈরি করে যেটা লেজ অঞ্চল গঠন করে আর এই মধ্যখণ্ডে আরেকটা ব্যাপার হবে সেটা হলো এখানে যে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো আছে সেগুলো এই বরাবর এইভাবে অবস্থান করে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলো লেজে থাকার কারণে মধ্যখণ্ডে থাকার কারণে এই মাইটোকন্ড্রিয়া যে শক্তি উৎপাদন করে সেই শক্তির মাধ্যমে এই লেজ সঞ্চালন করে 
শুক্রাণুর চলনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে হ্যাঁ আর ওই যে বলছি প্রক্সিমাল এবং ডিস্টাল সেন্ট্রিয়ল যেই ফিলামেন্ট তন্তুর মতো কাঠামো আছে সেই তন্তুর মতো কাঠামোর মাধ্যমে বিশেষ করে ওই যে নয় নয়টার চারদিকে নয় জোড়া আর মাঝখানে এক জোড়া এইভাবে তাদের মূল অক্ষীয় সূত্রটা তৈরি করে থাকে তো এইভাবে একটা লেজ তৈরি হয় এবং লেজের ওই সূত্রটা পরবর্তীতে একেবারে ফিলামেন্ট রূপে বাইরে বেরিয়ে আসে আমরা খুব এই যে গঠনটা তৈরি হওয়া এই যে একটা স্পারমাটিক পরিবর্তিত হয়ে এই রকমের কাঠামো তৈরি করা এই প্রক্রিয়াকে আমরা স্পার্মিওজেনোসিস বলছি আর এই পুরো প্রক্রিয়া হওয়ার সময় এই যে এটাতে যে পুষ্টি উপাদান নিউক্লিয়াস আকারে বড় হলো বা অন্যান্য উপাদান এই সার্টলি কোষগুলো এই গঠন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সার্টলি কোষ এখানে পুষ্টি সরবরাহ সহ বিভিন্ন কাজে সহায়তা করে প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ তোমাদের তোমরা যে যেখানে আছো আমি আজকের লেসন আমার আজকের পড়াটা আমি এখানে শেষ করলাম আমরা গ্যামেটোজেনোসিস প্রক্রিয়া শুরু করেছি আজকে আমরা স্পার্মোটোজেনোসিস প্রক্রিয়া এবং প্রক্রিয়ার দুইটা পার্টি আমরা দেখলাম তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা উজেনোসিস প্রক্রিয়াটি দেখব তোমরা যে যেখানে আছো আশা করি সবাই সুস্থ সুন্দরভাবে তোমাদের এই সময়টা অতিবাহিত করবে সুস্থ থাকবে স্বাভাবিক থাকবে পরিবার পরিজন নিয়ে নিরাপদ থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে